Buenos días. Ahí vamos. Buenos días. Eh, acá estamos en el video que le vamos a hacer para ustedes. Queremos empezar hablándoles a ustedes de cómo eh, nos vamos a organizar para estudiar todo el parcial. Ustedes ya están estudiando por su cuenta, nos parece muy bien eso. Eh, vamos a tener las reuniones de los lunes, por lo menos del lunes que viene, porque el otro lunes es feriado. Eh, la vamos a tener y vamos a hacer públicas ese día las preguntas que van a orientar el oral. Las vamos a compartir con ustedes porque, digamos, son un paneo general de todos los textos y no nos parece más que ustedes las conozcan de antemano. No saben cuáles va a tocar, así que tienen que estudiarlas a todas. Pero no me parece para nada mal que ustedes las conozcan de antemano ¿no? y que se preparen en función de poder responderlas entre ustedes. Eh, sé si te parece que... Me parece muy bien porque aparte creo que la idea está en la manera que ustedes pueden expresar ese contenido. Una de las cuestiones que, que evalúa el parcial oral, como bien les diferenciábamos el otro día, es que ustedes puedan expresar y con, e ir a los hechos puntuales. Y una forma de que ustedes tengan las preguntas es que puedan tratar de bien, practicar esta oralidad hacia el, al momento que lo tengan que expresar ante nosotros. Así que me parece como una buena idea que ustedes tengan las preguntas. Como dice Eve, no saben cuál les va a tocar. Eh, pero la idea es que puedan ver que en base a eso de esas tres unidades va a girar el parcial de sistemas psicológicos. La idea es que hoy con Eve podamos trabajar un par de preguntas que sean a modo de ejemplo eh, de, de los que vamos a trabajar con ustedes, que repito algo que ya lo dijimos, vamos a subir una lista con horarios y con, si van a trabajar con la profesora Eve o si, van a, o si les va a tocar conmigo. O sea, que eso va a estar todo disponible en el tiempo necesario para que ustedes sepan bien a qué hora les toca conectarse y con quién van a estar. Así que en base a eso van a tener todos, no se preocupen. Y bueno, como nosotros las preguntas ya las tenemos, hemos marcado tres, una pregunta de cada unidad para que nos conversemos entre nosotras y entonces ahí ustedes van a ver un poco de qué manera pueden hablar ese día, ¿no? Una de las preguntas es, ¿qué características tiene la sociedad ligada con el panóptico digital? Saben ustedes que eh, han visto ustedes que ha habido un giro por el desarrollo social que ha habido, ¿no? Entre la posición eh, que desde las filosofías, de la sociología gobernaba antes la, el, el interés por entender cómo se guiaba la sociedad a otra visión filosófica de Bill Chung Ham que le llama panóptico digital, donde ve que hay ciertas características que ya no se dan como se daban antes en la modernidad. En esta, en esta postmodernidad, entre comillas, digamos, ya no, ha, no hay un ojo vigilante, no, no hay un... un un, no sé, un sector de vigilantes. Eh, Como pasaba en la cárcel con el panóptico tradicional el, de Foucault. Exactamente, ¿no? Que sepa y que nos vigile y que nos eh, controle y que marque lo que nosotros hacemos bien o mal. Eso ya no existe hoy, dice Han, ¿ah? y eh, lo que ocurre es que somos nosotros los que eh, nos controlamos a nosotros mismos o creemos que nos controlamos a nosotros mismos, ¿no? Hay algo de la iluminación del mundo digital, ¿no? Que la mirada viene desde todos los puntos posibles de esa iluminación y que nos vuelve la imagen de nosotros mismos, ¿no? No, 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 no somos nosotros que nos, nos, nos proyectamos en esas imágenes que la pantalla nos devuelve ¿eh? lo que está en nosotros mismos. ¿No? Tengan en cuenta como en, en este paso que vemos en este texto de la sociedad planteada por, eh, por Foucault y de la sociedad planteada por Biu Chung Han, que también hay un cambio de que venimos de una sociedad planteada en el vigilar, en el castigar, y Biu Chung Han nos muestra, tal como dice la profesora Rigotti, que hoy en día estamos en una sociedad de la transparencia, en donde, como le decía yo a los alumnos de Córdoba, eh, yo lo asemejo como a una sociedad 360 donde no hay ni un punto que no sea visible 
en base a cómo estamos, a cómo estamos expuestos. Esta sociedad actual que se plantea en este paso de lo que es la biopolítica a la psicopolítica, también cambia el, cambia el rol, no sé, no sé si llamarlo el rol de las autoridades, pero antes contábamos con presiones o con cuestiones externas que hacía que nos comportemos de una determinada manera. Y hoy en día esas cuestiones son más propias de cada persona que hace que nos exijamos y que queremos llegar a ciertos regímenes para estar acorde a esta sociedad del rendimiento, tal como plantea Byung Chung Han hoy en día. Así es, porque digamos los habitantes de este panóptico digital se creen libres, creen que están, en, que son libres, porque como no hay su ojo vigilante externo, se creen libres, pero creen libres para qué? Para autoexigirnos, para autoobligarnos. O sea que estamos capturados en eso también, ¿no? No es que por eso, eh, se creen libres, pero bueno, la libertad es otra cosa, ¿no? Y ese creernos libres nos lleva a eh, tomar los, las exigencias de la sociedad más allá de las exigencias nuestras. ¿No? Sí. Entonces, nos exigimos cada vez más, tal como dice el texto, nos olvidamos de la importancia de los valores, de los amigos, del tiempo, y como dice Pion Chung Han, esto nos expone a eh, llegar a lo que él llama como un infarto del alma. Así es, así es, digamos, porque esta es una nueva forma de totalitarismo, ¿no? Que toma este nombre de la psicopolítica, de la que está hablando en el, durante el, este periodo que se llama panóptico digital. Entonces, este totalitarismo eh, nos lleva, a partir del rendimiento y la autoexigencia y la autoobligación, a un extremo en que nada es suficiente y el trabajo es lo único que gobierna nuestra, nuestra subjetividad. Estamos atentos al trabajo, nada más, y dejamos de lado familias, amigos, otros intereses, ¿no? Y ahí, entonces, puede infartarse el alma, es el concepto que él pone. Justamente. Eh, otra característica que, que me parece que es interesante también para pensar es que ya no hay, no está eh, orientada por la sociedad, por otra sociedad, por la extrañeza de la otra sociedad, ¿no? La colonia, la poscolonia, ¿no? No, sino que es solamente la diferencia. Y entonces, de manera sistemática, nosotros nos exponemos de manera pornográfica ya y renunciamos a la singularidad y la particularidad de las cosas. Renunciamos a eso porque estamos como, eh, como si fuéramos, cre al cre cre nos creemos libres, actuamos todos de la misma manera, ¿no? Con pequeñas diferencias entre uno y otro, pero hacemos todo lo mismo en esta sociedad de rendimiento, ¿no? Y del multitasking. Y otros puntos, eh, tal como decíamos antes, eh, los punt unos puntos de, de esta sociedad, de, de los cambios en estas dos sociedades que estamos hablando, es que antes las formas de las formas de vigilancia o las autoridades, la autoridad estaba en una autoridad externa y hoy en día la autoridad es interna. Uno se autoexige, se autoexplota. Antes estábamos más librados por las instituciones. Y a la vez, esto nos lleva a pensar en otro concepto que habla y que está relacionado a lo que, a lo que dice Eve, es que antes las formas de vigilancia, y esto claramente lo refleja el concepto de panóptico, antes desde un espacio, una sola persona era capaz de ver todo, y ahora desde un espacio todos vemos todo. ¿No? Entonces, es, esos son dos es. puntos de la sociedad también que van cambiando en estas dos sociedades que plantean estos autores. No, en esta misma sociedad con cambios. Sería el claro, pero eh, digamos, una cosa interesante en esto es que somos una sumatoria de yo, yo es, ¿no? De yo. No hay una acción común, no hay una acción comunitaria, no hay un proyecto común, no hay una meta común, han desaparecido los ideales. ¿no? que nos que podemos compartir con otros no hay proyectos comunes sino cada uno de nosotros frente a la pantalla cada uno actuando con pequeñas diferencias entre nosotros pero todos actuando de la misma manera ¿no? y orientados hacia la autoexplotación eh, de manera transparente creo que no sé si nos faltó algún punto pero 
Creo que aprobamos, profesora Rigotti, esta pregunta. Con eso sí, me parece que sí, que está, que está bien. Creo que aprobamos. Vamos a la segunda pregunta, entonces, que vamos a ponerle como ejemplo a ustedes ahora, que es de la unidad número dos, dos preguntas. ¿Cuáles son las posiciones que pueden identificar dentro de la historiografía y qué estudia la sociología del conocimiento? Creo que es importante también que ustedes cuando vean las preguntas pueden identificar desde qué texto van a obtener conocimientos para obtener esas preguntas. Este, este es el texto de la profesora Patricia Altamirano, en donde hace una diferenciación o donde comienza hablando específicamente de la historia, de la historia en general, y después da diversas posturas acerca de cómo entender la historia de la psicología y de qué es hacer historiografía, ¿no? Si bien sabemos que la, la historia de la psicología busca conocer cómo fue el pasado de una disciplina y que nos ayude a comprender cuál es la identidad actual de esa disciplina, sabemos que la historiografía es... Eh, la ciencia que estudia la historia, para decirlo de alguna manera, se encarga de analizar cómo se fueron dando los hechos pasados, los métodos que se utilizaron para eh, llegar al punto que estamos analizando. Y o, sea, de... o sea, Ceci, en, sí, sí. en relación con esto, sería como que la historia es el relato histórico. Exactamente. La historia es igual a un relato histórico acerca de los acontecimientos que han ocurrido. Pero, además, hay historiografía que te indica que ese relato está construido de diferentes criterios, que hay enfoques historiográficos, que sobre qué se aplican, se aplican sobre esa forma de construcción histórica que has tomado en cuenta vos. Entonces hay como distintos enfoques que Patricia nombra acá, ¿no? que son interesantes de pensar. Un enfoque que es un enfoque positivista. Así es. Ajá, ajá, ajá. ¿En qué se fija? El enfoque positivista que se basa en el paradigma, que lo hemos visto en el paradigma positivista, en donde toma como base todo aquello que pueda ser producto de la, de la experimentación y o la observación, que está más relacionado a categorías históricas, a hechos más puntuales que fueron sucediendo, trata de como de, de asemejar el producto eh, a, a lo que se obtiene con los métodos utilizados en las ciencias naturales, digamos, y a la vez está el punto de vista más sociológico, más que este famoso Danzinger que ustedes van a escuchar desde muchos es otro, lados. Es otro enfoque, ¿no es cierto? Es otro Así es, que es otro enfoque más relacionado a lo que es la sociología del conocimiento. Sí, incluso, incluso critica el enfoque positivista. Así es, porque dice que el enfoque positivista eh, hace una reducción, no tiene en cuenta ciertas características que nos permitan entender eh, me gustó eso, eso que dijiste antes, Eve, de, 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 de entender los puntos de vista históricos, los puntos de vista desde cuál se nos cuenta la historia. ¿no? Y entonces Danzinger va a hacer una crítica hacia el positivismo, tratando de decir que no presta atención y que trabaja con fenómenos limitados y que deja de lado lo que es el contexto para poder entender en qué situaciones se dieron determinados fenómenos. En este caso, un ejemplo muy conocido que venimos trabajando, que es el nacimiento de la psicología como ciencia, que eh, Danzinger va a... Y que tenemos y que hemos leído el otro texto de Danzinger respecto del nacimiento del laboratorio, ¿no? Así es. Y como este texto del, del nacimiento del laboratorio, él plantea cuáles son las raíces que ninguna... Él dice que ningún acontecimiento histórico puede situarse... Eh, sobre, sobre una tabla, tabla de raza, digamos, ¿no? Sino que seguramente ya viene gestándose desde hechos anteriores. ¿no? Eso es una clara crítica al positivismo, digamos, esto que venimos Así describiendo, es, es una, es. esto que venimos describiendo ahora, como que busca ampliar esa concepción y decir, no podemos decir que un solo hecho puntual nos dé el inicio de algo. Así si no... es, así es. Entonces, viste como él en ese otro texto, que, que los chicos tienen que leer también para el parcial, él, él as, ubica las raíces del laboratorio de Wood en el marco de las discusiones filosóficas del uso de la introspección y del uso de la, del objeto de estudio que después va a ser el objeto de estudio de la psicología, ¿no? Así es. Y de la conciencia humana y eh, el uso de, o sea, la raíz de la, de la fisiología y el desarrollo de la fisiología que le da pie a Bunt para hacer una psicología fisiológica, ¿no? Entonces ahí están las raíces, en la fisiología y en la filosofía. 
Así es. Las filosofías o las corrientes filosóficas que, 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 que le dan pie o no a Bud para pensar eh, en un objeto y en un método ¿no? propio de la psicología fisiológica. Entonces, eh, hay que pensar en todas esas corrientes filosóficas que han estado discutiendo eh, anteriormente y contemporáneamente a la, a, en el, al momento que, en que Bunt está desarrollando su actividad ¿ah? respecto de eh, cómo se puede estudiar, qué se debe estudiar, qué posibilidades hay de conocer el dato empírico o no de la conciencia individual, ¿no? Así es, y una de las críticas que hace Dan Singer fundamentando todo eso al positivismo es decir que es acrítico y ahistórico. Y en ese uh -huh. ejemplo que, que, que da Eve es como lo que condensa es decir el punto de vista de él de queriendo ampliar ese horizonte, estudiando los contextos, estudiando también cuáles eran los intereses. Dan Singer también va a decir la importancia de ver cómo los intereses Individu los intereses intelectuales individuales se eh, transforman en intereses eh, a nivel comunidad, a nivel equipos, que hacen que eso sea eh, un movimiento que luego me permite a mí poder establecer eh, algo, poder eh, implementar, como fue en este caso lo que fue ocurriendo eh, en el laboratorio de Leipzig, digamos, ¿no? Cómo como se fueron formando los grupos a partir de intereses individuales que hicieron que esos intereses sean comunitarios. Sí, sí, sí. Y cómo, digamos, Rose, en su texto, también pone de ejemplo dentro de los factores que toma en cuenta el factor de los intereses. Y cómo dice justamente de que hay, él ve que esos intereses eh, hay que ver el proceso de constitución de los intereses, ¿no? Así es. Los intereses. Y cómo a partir de las relaciones con otros, la interacción con otros, los intereses van cambiando. Y a la vez también en ese texto, si estamos hablando de eso, ten, en el texto de Patricia tenemos a Ben David y Collins, donde hablan de la importancia de la motivación. La motivación va ligado hacia los intereses, porque la motivación es lo que me ayuda a mí a poder hacer mis intereses. Y cómo eso también provoca el movimiento para... Eh, ir hacia algo y luego lograr el establecimiento de eso. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Bueno, entonces hay enfoques historiográficos, ¿no? Incluso cuando Rose habla de historia crítica, ese es un enfoque historiográfico. Se da como respuesta a esa historia crítica. Esa historia que nos deja tambaleando porque no da, por cierto, nada, sino que hay que... Hay que sospechar de lo empírico, con sí. y hay que deconstruir lo construido. ¿No? Gran, gran frase para poder entender a Rosy. Eh, bueno, la otra pregunta Creo que, que estamos pensando. Eh, de la unidad 3. De la unidad 3, hemos marcado una que es ¿Cuál es la orientación de la psicología a partir de los años 40? ¿Qué acontecimientos a nivel país contribuyeron a esto? Bueno, recuerdan ustedes que este texto plantea como una priorización de la historia de la psicología en la Argentina, ¿no? Y entonces plantea eh, este, este periodo cerca de los años 40 para pensar eh, cómo, había, cómo había variado la sociedad, cómo eh, a, a, a partir de que la gente del campo se traslada a las ciudades, el secundario se vuelve universal, todo el mundo tiene que hacer el secundario, ¿no? Eh, hay eh, un gobierno federal que se interesa por eh, reconocer eh, un tipo de organización laboral y, de, y el reconocimiento de derechos a los, a, a los trabajadores, ¿no? Ajá. En las industrias. Por lo tanto, la proyección de una mano de obra en las industrias y eso, de algún modo, va llevando como, eh, demarcando, demandando la construcción de conocimientos de, de carácter psicológico, ¿no? Y esa psicología que venía filosófica del periodo anterior necesita tomar otro rumbo para responder a estas demandas del medio. Así es, así es, así es, digamos, porque significa si hay una, una matriz de trabajador en las fábricas, ¿ah? significa que 
tenemos que pensar cuánto el conocimiento psicológico puede abordar, cuánto es la cantidad de horas que estos sujetos pueden trabajar de manera atenta, ¿no? ¿Cómo podemos estimular que ellos se mantengan produciendo en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, eh, hay algo ahí que tiene que ver con la producción de conocimiento, sí. Con conocimiento, conocimiento de la psicotecnia y conocimiento de la orientación profesional, porque, digamos, eh, el problema de la elección de, de la carrera universitaria la, la, era un problema también del Estado en ese momento, porque era un Estado que era un, un Estado proteccionista que se interesaba por proyectar eh, un destino para, este, para, esta, para esta sociedad, ¿no? Y entonces tenía que intervenir también en cómo cada uno de los sujetos está eligiendo una carrera. Y entonces ahí la orientación profesional también se desarrolla. Es muy interesante entonces cómo hay como distintos niveles de organización social eh, que se va presentando en nuestro país y que va reclamando, que van demandando construcción de conocimiento psicológico. Y los que y, vendrán después de la pandemia, ¿no? Y los que vendrán después de la pandemia, ni pensemos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Tal cual. Ahora que ya se sabe a quién pedir, porque en ese momento no había facultad, ¿no? Todavía no, no. había facultad. Entonces, ¿a, ¿a quién se pide? Pero ya se va como cristalizando un conocimiento de lo que va a ser después la psicología como carrera, ¿ah? que va dando respuesta a esos problemas que se presentaban en ese momento. Así es. Es muy interesante. Bueno, sí, sí. Creo que Entonces, les podemos eh, dar como un... Como, como ¿Aprobamos? Una... Sí. Yo creo que sí. Lo que es bien, cuando escuchen esto, nos dirán si les parece que está bien, si está mal esto que estamos hablando. Eh, eh, pero es como un paneo general para que ustedes puedan ver qué es lo que nosotros vamos a preguntar y cuál es la manera también de expresar, de poder unir textos, de poder unir conceptos. ¿No? Ustedes pueden hacer ese recorrido que nosotros les dijimos desde que comenzamos el dictado de la materia y que oralmente es una buena forma de poder evaluar esa relación de unidades y de conceptos. Sí, 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 sí. Siempre remitiendo las ideas que están en los textos, ¿no? Sí. Siempre remitiendo a eso. Totalmente. Entonces es como una cosa de diálogo eh, que se relaciona entre las voces que hay en los textos es importante que ustedes se vuelvan como hablantes de esos diálogos. Entonces, el lunes la idea sería que también podamos tener diálogos con ustedes, con los que se conecten, sí, sí. podamos vamos tener a, diálogos. Vamos a compartir la pantalla de las preguntas y todo, se las vamos a, se vamos a dejar en la aula virtual. Todo, las todo, para que las vamos a hacer públicas. No se preocupen porque las preguntas las vamos a hacer públicas. Van a tener todas las herramientas para que les vaya bien en el, en el parcial. Así que no se preocupen, sí. les vamos a dejar estas preguntas todo. Pero está bueno que el lunes se conecten, así también practican ustedes el modo de expresar esto. Sí, sí, sí. Bueno, así. perfecto. Así que bueno, nos vemos, nos vemos el lunes, un beso de vez. Chau, chau. Hasta luego.